ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু কেবিএন স্কুল আমি কিশোরনাথ আপনাদের সাথে রয়েছি আজকে চমৎকার একটি লেসন আপনাদের জন্য তৈরি করেছি যেটা হচ্ছে ভার্বের বিভিন্ন ফর্ম ভার্বের আমরা দেখে থাকি যে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ফর্ম ফার্স্ট ফর্ম ফার্স্ট পার্টিসিপেল ভার্বের সাথে কোথাও এস হয় আবার ভার্ব কোথাও পার্টিসিপেল হয় কোথাও জেরান্ড হয় কোথাও প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হয় ফার্স্ট পার্টিসিপেল হয় আসলে এই যে বিভিন্ন ফর্ম এই ফর্মগুলোর বেসিক ব্যবহার কোথায় কোনটা কেন বসে এই ফর্মুলাটা যদি জানা যায় এই বেসিক আইডিয়াটা যদি নেওয়া যায় তাহলে ইংরেজি সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে ইংরেজি বলার ক্ষেত্রে ওভারঅল ইংলিশের স্কিল ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে আসলে একটা অনেক দূর আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন তো আশা করি আজকের এই লেসন থেকে আপনার একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাবেন ভার্বের সবগুলো ফর্ম যে যে ফর্মগুলো হয়ে থাকে সেগুলো কি মিন করে এবং কোথায় বসে কেন বসে তার আগে বলে রাখি আপনি যদি এখনও কেবিএন স্কুল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে আপডেট থাকার চেষ্টা করবেন আসুন আমরা আজকের লেসনটা শুরু করি ভার্বের অল ফর্মস অর্থাৎ যত রকম ফর্ম সাধারণত হয়ে থাকে তো প্রথমে আমরা দেখছি ভার্ব ওয়ান প্রথমে এখানে যে প্ল্যান রয়েছে এই প্ল্যানটা আমরা একটু ডিসকাস করি তারপর সরাসরি আমরা প্রয়োগ করে দেখব যে এই ভার্বের যে বিভিন্ন ফর্ম এই ফর্মগুলো দিয়ে কিভাবে বাক্য তৈরি করা যায় বা মুখে মুখে বাক্য বলা যায় ভার্ব ওয়ান দ্যাট মিন্স হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম তো প্রেজেন্ট ইন্ডাফিনিট টেন্সে আসলে ভার্বের বেস ফর্ম বসে সাবজেক্ট যদি আয় অথবা যে কোনো প্লুরাল নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে ভার্বের মূল রূপ বসে আর সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার অর্থাৎ এবং টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডাফিনিট হয় সেক্ষেত্রে ভার্বের সাথে এস যুক্ত হয় এটা আমরা জানি ভার্বের বেস ফর্ম এবং ভার্বের সাথে এস যুক্ত যে ফর্মটি ভার্ব টু আসলে হয় ভার্বটি যখন সেন্টেন্সটি ফার্স্ট ইন্ডাফিনিট টেন্সের কথা বলে অতীতের কথা বলে সিম্পল ফার্স্ট সেক্ষেত্রে ভার্বের দুই নাম্বার ফর্মটি ব্যবহৃত হয় এবং তিন নাম্বার ফর্ম অনেকগুলো ইউজ রয়েছে ভার্বের থার্ড ফর্মটি ইউজ হয় যেটা ফার্স্ট পার্টিসিপেল বলে থাকি আমরা এটা পি ইয়ার দ্যাট মিন্স পারফেক্ট টেন্স অর্থাৎ যে কোনো পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট গঠন করার ক্ষেত্রে আমাদের ভার্বের থার্ড ফর্মটি ইউজ করতে হয় এবং ভার্বের থার্ড ফর্মটি ফার্স্ট পার্টিসিপেল গঠন করার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে করতে হয় ফার্স্ট পার্টিসিপেল বলতে এটা হচ্ছে আলাদা প্রেজ হয়ে যায় এখানেও এটা ফার্স্ট পার্টিসিপেল কিন্তু এখানে যে ব্যবহারটি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপেল প্রেজ হয়ে যায় যেটা বাক্যের মূল ভার্ব থাকে না প্রথম আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে পারফেক্টেন্স যখন হয় সেটা ওই ভার্বটা বাক্যের মূল ভার্ব থাকে কিন্তু এটা বাক্যের মূল ভার্ব থাকে না এটা আলাদা প্রেজ গঠন করে তারপর হ্যাভিং প্লাস ভার্ব থ্রি অর্থাৎ হ্যাভিং এরপরে ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম যখন হয় তখন এটি আসলে পারফেক্ট পার্টিসিপেল হিসেবে কাজ করে এটিও মেন ভার্ব হিসেবে বাক্যে বসে না তারপর ভার প্লাস আইএনজি ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে দুটো ফর্ম হয়ে থাকে একটি হচ্ছে জেরান্ড একটি হচ্ছে পার্টিসিপেল তো আমরা সেগুলো দেখব তারপর বি ভার্ব অর্থাৎ অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন এই বি ভার্বের বিভিন্ন ফর্মের সাথে ফার্স্ট পার্টিসিপেল অর্থাৎ ভার থ্রিটা অর্থাৎ ভার্বের থার্ড ফর্ম যুক্ত হয়ে সেটা ফ্যাসিভ ভয়েস গঠন করে ফ্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা বি প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ইউজ করে থাকি এবং যে কোনো মডাল অক্সিলিয়ারি প্রেজেন্ট মডাল ফার্স্ট মডালের পরে ভার্বের বেস পম্প বসে অর্থাৎ ভার্ব ওয়ান বসে তো আসুন আমরা শর্টকাটে একটু প্রয়োগ করার চেষ্টা করি আসলে সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে ডিসকাশনটা করলেই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হওয়া সম্ভব তার আর প্রথম বাক্যটি নেই যেমন আমি ইংরেজি লিখি তো আই রাইট ইংলিশ ধরুন এটা প্রেজেন্ট ইন্ডাপিনিট টেন্স বা আই রাইট ফোয়েম আমি কবিতা লিখি কিন্তু যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় যেমন হি সেক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে রাইটস হয়ে যাবে রাইটের সাথে এস যুক্ত কারণ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং টেন্সটি প্রেজেন্ট ইন্ডাপিনিট টেন্স ইংলিশ তাহলে ভার বোয়ানের আইডিয়াটা আমরা পেয়ে গেলাম এখান থেকে ভার টুতে আসি যে আমি কবিতা লিখতাম অর্থাৎ যখন স্টুডেন্ট ছিলাম বা অতীতের কথা বলা হচ্ছে তখন কি হয়ে যাবে আই রোট ফোয়েম ওয়েন আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম আমি কবিতা লিখতাম এখানে যে অতীতের হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন মেন করছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ টু অথবা উড দিয়ে করতে পারি অথবা ভার্বে ভার্ব টু অর্থাৎ ফার্স্ট ফর্ম দিয়ে করতে পারি তাহলে আই রোড পোয়েমস আমি কবিতা লিখতাম এই ক্ষেত্রে অবশ্য যে কোনো সাবজেক্টের সাথে ভার্বের 
first from Boshe. But I wrote uh, uh, some poems, some kichu kovita likhe chilam evabe o bakota hote pare. Tale verb to er use ta simply bola jaye je past indefinite tense e hoye thake. Next verb three jeta perfect tense gothon kore je kono perfect tense. Uh, Jamon uh, I have written a poem. Ami ekti kovita likhe chhi. I have written a poem. Ami ekti kovita. लिखे ची ताहले इखने अवश्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर क्षेत्र सब्जेक्ट उन्होंने जाई हैव हैज बोश आते हुए जब वो इखने जो दी ही होए ताहोले इटा हैज हुए जब ये तार पर राइटर पास पार्टिसिपल हुए जब ये रीटेन ए पोइम शेक्टी को भी ता लिखे ची ताहोले अमरा ए जे रीटेन रीटेन पाची इटा होचे पास पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस गठन है जो नहीं इटा के लो तो प्रेजेंट परफेक्ट इटा जस्ट हैव एस टा हेड हुए के लिए शेटा फार फास्ट परफेक्ट हुए जावे उत्ती ते दुटो का जर मोंठे विशेष करे बाव पे खाकरी तो ओने को उत्ती ते जो दी काज हुए था के शेखा तरना फास्ट परफेक्ट गठन करे जवन आई हैड रिटेन अ पोइम आमी ए went to london london e jawar age ami ekta kobi othay ekta kajer age arekti kaj korechilo shei khetre have asta had hoye jabe she ekta article likhechilo he had written an article she ekta article likhechilo before he went to london she london e jawa orthat ekta kajer age arekti kaj hoyechilo shei khetre just have asta had hoye jabe ar verb er past participle form ta ekoi thakbe tahole past perfect tense gothoner jonno amra verb er तीन नंबर फॉर्म जेटा और तब फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म टा व्यवहार करें था कि ये पराशी भार बे थर्ड फॉर्म टा आबर व्यवहार होए फर्स्ट पार्टिसिपल ही शबे। अमरा ये जे बात को देख लाम। I have written बा I had written। शिक्षण आश्चर्य written टा चिलो बात केर मूल भार। किंतु फर्स्ट पार्टिसिपल बा फर्स्ट पार्टिसिपल प्रेज जेटा � प्रेज ही शब्द है जेटा मूल सब मूल सेंटेंस के तोत्थ प्रदान करें जब मन ये टा फर्स्ट पार्टिसिपल जब मन आई बॉट ए शर्ट अम्म एक टा शर्ट किने चिलाम मे मेड इन जापान तो जापान के तोड़ी एक टा अम्म एक टा शर्ट किने चिलाम ये शर्ट टा कोथा कर मेड जेटा मेड करा हुए चे प्रस्तुत करी तो एक कोथा बोला जेते परे ताहले ये टा फर्स्ट पार्टिसिपल डेट मीन कंप्लीट मेकर कास्टा कंप्लीट अवस्था एवं शे टा एक टा प्रेज ही शबे बोर्चे फर्स्ट पार्टिसिपल प्रेज मेड इन जापान तो ये जे मेड टा मॉडिफाई करते हैं काके शार्ट के शार्ट टा कोथा कर चिलो शार्ट टा मेड इन जापान चिलो जापान है प्रस्तुत करी तो चिलो बा जापान है तो ये दी तो ये दी किंतु बाकी मेन भाव ना मेन भाव टा होते हैं बायर फास्ट टेंस सिखाने बोर्ड ताहले बुझा जाते हैं जो फास्ट पार्टिसिपल अथवा द the news published eti main verb noy published in the daily ittefaq was not true eta shotti chilo na tahole published in the daily ittefaq eta uh, modify korche the news ta ke kon news jeta uh, ittefaq e prokashito je news ta seta was not true ekhane was ta hocche main verb ebong published ta hocche ashole first participle to asha kori bujhte perechen first participle bakke uh, byabohrito hote pare eta main verb hishebe noy alada भार भी शब्द एवं प्रेज ही शब्द आश्चर्य कोनो नाउन के बा प्रोनाउन के तोत्थ प्रदान करे इर पौरे जे प्रयोग हैविंग प्लस भार थ्री और था परफेक्ट पार्टिसिपल जेटा परफेक्ट पार्टिसिपल गठन कर दे और था फास्ट परफेक्ट टेंस के जोखन भेंगे अमरा सिंपल सेंटेंस से रूपांतरित है कोरे पर एग्जांपल एक टू ना लिख ले ब before i flew to london to ami london e fly korar age ba london e jawar age ami ekta kobita likhechhilam to london e giyechhilam eti first tense ebong kobita likhechhilam seta aro aro comparably first that means eta first perfect tense er gothone hoyeche to eta ke jodi eta ashole complex sentence कॉम्प्लेक्स ऐटा के जो दे आम्रा सिंपल सेंटेंस से रूपान दूरी तो करी ताहोले की हो बे आमदर प्रथम कास्टिंग भेंगे फिल्टे हो बे और था तो ऑक्सिलियरी जो हैड आसे ऐटा के आम्रा हैबिंग करे फिल्बो कारण ऐटा मेन भार बोच से है तार्शता एंजी जुक तो एर परे रीटेन ए पोइम कोमा आई फ्लू टू लंडन 
তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এটা সিম্পলে আসছে হলো হ্যাভিং রিটেন এ ফোয়েম একটা কবিতা লিখে আই ফ্লু টু লন্ডন আমি লন্ডনে চলে গেলাম বা বাড়ির কাজ করে হোমওয়ার্ক করে আমি ঘুমোতে গেলাম হ্যাভিং ডান মাই হোমওয়ার্ক আই ওয়েন্ট টু বেড এভাবে অনেক বাক্য বলা যায় তো মেনলি যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সকে যখন আমরা ভেঙে ছোট করি সিম্পল করি সেক্ষেত্রে হ্যাভিং এরপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেলটা ঠিকই থাকে পুরো বাক্যটাই ঠিক থাকে জাস্ট ফর্ম ফরমেশনটা দুই রকম হয়ে যায় আগেরটা কমপ্লেক্স পরেরটা সিম্পল তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাভিং প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্মটা আমরা পারফেক্ট টেন্সকে সিম্পলিফাই করার জন্য ব্যবহার করি এবং এটা আসলে কাজ এটাকে যেহেতু এটা পারফেক্ট টেন্স থেকে এই শর্ট ফর্মটি তৈরি হয়েছে সেজন্য হ্যাভিং প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম হলে সেটাকে বলা হয় পারফেক্ট পার্টিসিপেল পারফেক্ট পার্টিসিপেল এরপরে আমরা চলে যাব ভার প্লাস আইএনজি ভার প্লাস আইএনজি এর দুটো প্রয়োগ আছে একটি হচ্ছে জেরান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং আরেকটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রথমে আমরা জেরান্ডের যে প্রয়োগ সেটা দেখি যেমন ওয়াক একটা ভার্ব ওয়াক একটা ভার্ব এটাকে যদি আমরা আইএনজি যুক্ত করি তাহলে এটা কি হলো এটা জেরান্ডও হতে পারে পার্টিসিপেলও হতে পারে আমরা দেখছি এটা জেরান্ড পার্টিসিপেলের ডিফারেন্সটা কোথায় তা ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ হাঁটা একটা ভালো ব্যায়াম তো এখানে এই যে ওয়াক ওয়াকটাও এ পর্যন্ত এটা ভার্ব আইনজি যুক্ত হওয়ার পরে এটা কি ধরনের আচরণ করছে অর্থাৎ বাক্যে কি ভূমিকা পালন করছে বা কোন পার্ট অফ স্পিস হিসেবে এটা বসছে আসলে যখন সাবজেক্ট হতে হয় কোনো ওয়ার্ড বা প্রেসকে অবশ্যই সেটাকে নাউন বা প্রনাউন হতে হবে তো সিম সাধারণ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে প্রনাউন হওয়ার সুযোগ নেয় নাউন হতে হবে তো আসলে এটা যেহেতু সাবজেক্টের মধ্যে বসে আছে এ গুড এক্সারসাইজটা কি ওয়াকিং হাঁটা অর্থাৎ হাঁটার যে কাজটা অতএব ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে সেটা যদি নাউন হিসাবে কাজ করে যেহেতু এটা সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে এটা শিওর যে এটা নাউন হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ কাজের নামটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে অতএব এটি নাউন দ্যাট মিন্স হচ্ছে ভার্ব থেকে আইনজি যুক্ত হয়ে যদি কোনো ওয়ার্ড নাউনের কাজ করে তাহলে সেটা জেরান্ড হয়ে যায় তাহলে এটি হচ্ছে জেরান্ড এবং একই সাথে যদি আমরা বা এটাকে অবজেক্ট হিসেবে নেওয়া যেতে পারে আই লাইক ওয়াকিং মোর দ্যান রানিং দৌড়ানো চাইতে আমি ওয়াকিংটাকে বেশি পছন্দ করি সেক্ষেত্রে ওয়াকিংটা অবজেক্ট লাইক ভার্বের অবজেক্ট হয়ে যেতে পারে আর পার্টিসিপেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কোথায় হতে পারে কয়েকটা ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন ওয়াকিং টু মাইলস দুই মাইল হেঁটে আই রিস্ট দেয়ার দুই মাইল হেঁটে আমি সেখানে পৌঁছলাম তাহলে এই যে হেঁটে কথাটা এটা এখানে হচ্ছে হাঁটা অর্থাৎ বাংলাটা যদি আমরা করি হাঁটা হাঁটা ভালো ব্যায়াম আর এখানে হচ্ছে হেঁটে হেঁটে অর্থাৎ হাঁটিয়া বা হেঁটে এরকম একটা কাজ করে তো এটা আসলে কাকে ডেসক্রাইব করছে আইকে ডেসক্রাইব করছে দে আই এই কাজটা করে আরেকটি কাজ করেছে তাহলে এই কাজটি করার আগে করার সময় আইয়ের কন্ডিশনটা ছিল যে ওয়াকিং করেছে সে অর্থাৎ ওয়াকিংটা সাবজেক্টকে ডিফাইন করছে বা সাবজেক্টকে ডেসক্রাইব করছে আবার আরেক ধরনের এটা হচ্ছে আসলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল বলা হচ্ছে কারণ ভারবার আইনজি যুক্ত হওয়া মানে সেটা প্রেজেন্টকে মিন করে আর যেহেতু এটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করছে অর্থাৎ আইকে মডিফাই করছে আই সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে সেই জন্য এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এর আগে আমরা ফার্স্ট পার্টিসিপেল দেখেছিলাম মেড ইন জাপান আই বট এ শার্ট মেড ইন জাপান সেখানে মেডটা শার্টকে মডিফাই করেছিল এবং মেডটা থার্ড ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছিল কমপ্লিট বোঝাতে কমপ্লিট অ্যাকশন বোঝাতে যাই হোক প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আরেকটি প্রয়োগ যেমন আই স এ বার্ড আমি একটি পাখি দেখলাম ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই আকাশে এই যে আই আই স এ বার্ড আমি একটি পাখি দেখলাম ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই আকাশে উঠতে বা এটাকে এভাবেও লেখা লেখা যায় যে আই স এ ফ্লাইং বার্ড ফ্লাইং বার্ড আমি একটি উড়ন্ত পাখি দেখলাম এখানে হচ্ছে উঠতে দেখলাম আর এখানে হচ্ছে উড়ন্ত পাখি দেখলাম তার সঙ্গে দুটো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই ফ্লাইংটা কাকে তথ্য দিচ্ছে বার্ডকে যে বার্ডটা কি করছিল বার্ডটাকে ডেসক্রাইব করছে এখানেও ফ্লাইং বার্ড মানে বার্ডটার অবস্থাকে বার্ডটা ফ্লাই করছিল তো আসলে পার্টিসিপেল মানেই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে অতএব এখানে ফ্লাইং এই যে দুটো ওয়ার্ড আমরা দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে দেখছি এই ফ্লাইং ওয়ার্ড যেহেতু ফ্লাইটা ভার্ব এবং তার সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে এটা 
কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করছে তথ্য দিচ্ছে অতএব এটি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এবং ভার থেকে যখন আইএনজি যুক্ত হয়ে কোনো ওয়ার্ড অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে সেটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর ভার সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যদি সেটা নাউন হিসেবে কাজ করে তাহলে সেটা জেরান্ড সংক্ষেপে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আসলে পার্টিসিপেল জেরান্ড বা এই যে বিভিন্ন পার্টিসিপেলের যে প্রয়োগ এগুলো আলাদা টিউটোরিয়াল করা ছাড়া ক্লিয়ার কনসেপ্ট নেওয়া খুব ডিফিকাল্ট তারপরেও আশা করি ইন ব্রিফ এর কিছুটা কনসেপ্ট আপনারা পেয়েছেন এরপরে চলে যাই বি প্লাস ফার্স্ট পার্টিসিপেল বি প্লাস প্লাস ফার্স্ট পার্টিসিপেল সেখানে কি হয় সেখানে বি ভার্ব এম ইজ আর ওয়াজ আর বি বিং বিন তারপরে ভার্বে থার্ড ফর্ম বসে কেন ফ্যাসিভ বয়েস গঠন করার জন্য কীরকম যেমন আমরা সিম্পলি বলে থাকি যে ধরুন আই রাইট জাস্ট ঠিকটা বোঝানোর জন্য আই রাইট এ লেটার এটা একটা ধরুন সিম্পল বাক্য আমি এক চিঠি লিখি জাস্ট এটা তো এটাকে যখন আমরা ফ্যাসিভ করব এটা অ্যাক্টিভে আছে কেন অ্যাক্টিভে আছে কারণ সাবজেক্ট ভার্বের কাজটি করতে সক্ষম বা করছে কিন্তু ফ্যাসিভে যখন আমরা নিয়ে যাব বাক্যটিকে কি হবে যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম এ লেটার এরপরে বি ভার বসাতে হবে তো এটি যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স ভার্বের ভার্ব ওয়ানে আছে প্রেজেন্ট ইন্ডাইফিনিটে সেই জন্য আমাদের এম ইজ আর ওয়াজ এম ইজ আরের মধ্যে চুজ করতে হবে তাহলে এ লেটার যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে ইজ দিলাম এবং এরপর মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল রিটেন তাহলে এ লেটার ইজ রিটেন এরপরে বাই যোগে সাবজেক্ট যেটা আছে আই এটার অবজেক্টিভ কেস মি বসাতে হবে তো এখানে আমরা কি পাচ্ছি এখানে বি প্লাস এই যে বি ভার্বের একটি ফর্ম এরপর ভার্বের থার্ড ফর্ম এবং এটা ফ্যাসিভ ভয়েস গঠন করতে আসলে এভাবে বি প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্মটি ব্যবহৃত হয় এরপর চলে আসি আমরা মোডাল অক্সিলিয়ারি অর্থাৎ মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে আসলে মোডাল তার দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট মডেল একটা হচ্ছে ফার্স্ট মডেল যেমন ক্যান হচ্ছে প্রেজেন্ট মডেল কুড হচ্ছে ফার্স্ট মডেল মে হচ্ছে প্রেজেন্ট মডেল মাইট হচ্ছে ফার্স্ট মডেল উইল হচ্ছে প্রেজেন্ট মডেল উড হচ্ছে ফার্স্ট মডেল তো এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রেজেন্ট মডেল এবং ফার্স্ট মডেল দুটো ক্ষেত্রেই ভারটা কি ওয়ানে বসে যে জন্য লিখেছি ক্যান রাইট কুড রাইট যেমন আমি ক্রিকেট খেলতে খেলতে পারি আই ক্যান সামর্থ্য বোঝাচ্ছে এটাই হচ্ছে মোড যে সামর্থ্যের মোডটা প্রকাশ করছে এরপর ভারটাকে কি করতে পারি প্লে করতে পারি এবং ক্রিকেট তো আই ক্যান প্লে ক্রিকেট আমি ক্রিকেট খেলতে পারি আর যদি এটা হচ্ছে বর্তমানের অবস্থা আমি ক্রিকেট খেলতে পারি যদি অতীতের বিষয় আসে যে আমি ক্রিকেট খেলতে পারতাম যেমন আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি ক্রিকেট খেলতে পারতাম তো তখন কি হয়ে যাবে ক্যানটা ফার্স্ট মডালে কুড হয়ে যাবে কুড প্লে ক্রিকেট তো আরও একটা ক্লস বাড়াতে পারি হোয়েন আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট বা হোয়েল আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট যখন আমি এ স্টুডেন্ট ছিলাম তো এখানে এটা হচ্ছে প্লেটা বর্তমানে আমার সক্ষমতা প্রকাশ করছে এখানে কুড এবং প্লে মিলে আমার অতীতের খেলায় যে মানে সক্ষমতা বা পারতাম সেটা বোঝাচ্ছে তো এটা কেন এখানে আমরা টিউটোরিয়াল অন্তর্ভুক্ত করলাম কারণ প্রেজেন্ট মডেল ফার্স্ট মডেল দুটো ক্ষেত্রে আমাদের ভার্বটা ওয়ানে থাকে এখানেও ভার্বটা ওয়ানে রয়েছে তো ভিউয়ার্স আশা করি ভার্বের যে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যবহারগুলো যে যে রূপে ভার্বগুলো ইংরেজি সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো আসলে কেন ব্যবহৃত হয় সেটার আশা করি মোটামুটি একটা ক্লিয়ার আইডিয়া আপনারা পেয়েছেন তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাপোর্ট করবেন এবং পরবর্তী ভিডিওতে আরেকটি চমৎকার লেসন নিয়ে আমরা কথা বলবো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ